ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു പി ടെക് മെഡിസി ഇന്ന് നമ്മൾ ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിൽ മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കെ മാപ്പ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു പാർട്ട് വണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കെ മാപ്പ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ച പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം സിഗ്മ വരുന്നതാണ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് കേസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ സെഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം റെഡ്യൂസ് യൂസിങ് മാപ്പിംഗ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എം ടു എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ റിയൽ മിനിമം എക്സ്പ്രഷൻ വിത്ത് മിനിമം ലോജിക്കേറ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന് പൈ ആണ് പൈ മീൻസ് പി ഒ എസ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആണ് ഓക്കെ പൈ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം സിഗ്മ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ സിഗ്മ വരുന്ന കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൺ വെച്ച് ടു ടു ചെയ്യും ഇനി പൈ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എൻട്രീസ് നമ്മൾ സീറോ വെച്ചായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ വരെ പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കെ മാപ്പിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എടുത്തു എ ബി സി ഡി ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇവിടെ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഹിയർ ഓൾസോ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇനി സെൽ സെൻറ്റർ വരുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ സിഗ്മ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് അത് അത് തന്നെ കെ മാപ്പിന് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസാറ്റ് വരും ഇങ്ങനെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ഡി ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസാറ്റ് വരും നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് എ ഡി അത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ദിസ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന എൻട്രീസ് എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ പൈ ആണെന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് പൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഫോം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻട്രീസ് എല്ലാം നമ്മൾ സീറോ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യും ടു സെല്ല് ടു എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഇതാണ് ഇവിടെ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും അടുത്ത് എയ്റ്റ് സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും നയൻ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും ടെൻ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും ഇലവൻ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും ട്വൽവ് സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും ഫോർട്ടീൻ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഡോൺ കേസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇത്രയാണ് സീറോ സെൻ്റർ ചെയ്തത് ഇനി ബാക്കി റിമൈനിങ് സെൽസ് നമ്മൾ വൺ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യും വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് സീറോ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സീറോസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ആരിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീറോസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ഇപ്പോൾ സീറോസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇല്ല ഫോറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കുക ആ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഒരു ഫോറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പം വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കേസിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ എയും ബി ആണ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കേസിൽ എ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് എ പ്ലസ് ബി എന്
ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ വന്നുകൊണ്ട് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിരിക്കും സീറോ വന്നുകൊണ്ട് ബി ആയിരിക്കും അത് സമ്മാറ്റ് എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഈ നാളാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് അതിന് എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും എ ബാർ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എ ബി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് എഴുതുന്നത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് എല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീറോസ് നോക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫോർ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇതും ഫോർ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സീറോസ് ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരുന്നായിരുന്നു അതും കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ പോർഷനിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇവിടെ നോക്കിക്കുക ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ 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 മീൻസ് ഇവിടെ എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ സൈഡ് നോക്കി ഈ സൈഡ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ഇതുമാണ് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി ഡി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ആണ് മറ്റേ എൻ്റെ ജസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ സീറോ അത് വെച്ചാൽ ഡി ഡി ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹിയർ ആ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് വൺ മീൻസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സീറോ ആണ് സീറോ മീൻസ് ഡി ആണ് അപ്പം എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് സീറോ ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു സീറോ മാപ്പ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുക ബാക്കി എല്ലാ സീറോസും മാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ടൂവിനെയും ഈ ഈ സീറോനെയും ഈ സീറോനെയും ഈ സീറോനെയും ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ വൺ മീൻസ് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ മീൻസ് പ്ലസ് ഡി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇത് രണ്ടുമില്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതും ഇതും കൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡി ആളിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേമാണ് സീറോ ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും സോ ഹിയർ സീറോ റെപ്രസെൻസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ബി വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് എൻ്റെ ആൻസർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു സി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡി പ്ലസ് ബി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ പൈ ഇനി സെക്കൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിപ്പം സമ്മിൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ ഇത് സിഗ്മ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഉണ്ട് ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫോർ വേരിയബിൾ ആണ് സോ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇയർ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇനി അതിൻ്റെ സെൽ വാല്യൂസ് എഴുതണം ദറ്റ് ഈസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ സിഗ്മ ആണ് സിഗ്മ മീൻസ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻട്രീസ് നമ്മൾ വൺ വെച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യണം നേരത്തെ കേസിൽ പൈ
ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സൈഡിൽ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സമ്മർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് സി ഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത്രയും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കോമൺ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സി ഡി വരും ഇനി സ്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സോ പ്ലസ് ഇനി ഈ സൈഡിൽ നോക്കുക ഈ സൈഡിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ ആണ് സീറോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എ ആണ് അല്ലെ എ ഡേ ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം എ ആണ് എ സീറോ മീൻസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എഴുതാം ഈ രണ്ടെണ്ണം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ദ കർസ്പോൺസ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇനി ഇതും ഇതും കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ആണ് ഡി വൺ ആണ് അല്ലെ വൺ മീൻസ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ ബാർ പ്ലസ് ഡി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് ആണ് പി ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് ആണ് വേണ്ടത് ഫോർ വേരിയബിൾ കെ മാപ്പ് കെ മാപ്പ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ നമ്മൾ സെൽ വാല്യൂസ് എഴുതുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഇവിടെ പൈ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എൻട്രീസ് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ സെൽ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സി സീറോ സിക്സ് സീറോ സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ട്വൽവ് സീറോ ഡോൺ കെയേഴ്സ് നമ്മൾ എക്സ് ക്രോസ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡോൺ കെയേഴ്സിൽ വണ്ണിൽ ഡോൺ കെയർ ആണ് ടൂയിൽ ഡോൺ കെയർ ത്രീയിൽ ഡോൺ കെയർ നയനിൽ ഡോൺ കെയർ ഇലവനിൽ ഡോൺ കെയർ ഫോർട്ടീനിൽ ഡോൺ കെയർ ബാക്കി എലമെൻസ് നമ്മൾ വൺ ഇടും ഈസ് വൺ 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 ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ നമുക്ക് സീറോ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ നോക്കുക എയ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോൺ കെയർ വരുമ്പോൾ ഡോൺ കെയർ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫോർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർ കോമ്പിനേഷൻസ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസിൽ സീറോയിനെയാണ് നമ്മൾ എ വെച്ചും ഇപ്പോൾ വൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സം ആയിട്ടായിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് എഴുതും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എ ബി എന്ന് എഴുതും അതിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ടേമാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ സീറോ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എ ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഇടും പ്ലസ് ഇടും ഇനി പ്ലസ് ഈ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ മറ്റേ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഈ സീറോ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ആദ്യത്തത് ഇങ്ങനെ എ ബി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ സീറോനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ വെച്ചിട്ടും വണ്ണിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്ലസ് എടുക്കും മറ്റേതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കെ മാപ്പിൻ്റെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം എ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്ലസ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇതില്ല അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത സീറോസ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ നേര
d ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ സി പ്ലസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ഡി കോംപ്ലിമെന്റ് ഇൻ ടു എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ദിസ് ഈസ് എന്ത് ഫോമിലാണ് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഫോമിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സംസ് വന്നിട്ട് അതിന് മിനിമം ഗെയ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും ഓക്കെ മിനിമം ഗെയ്റ്റ്സ് വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറയും മിനിമം ഗെയ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഫോമിലാണെങ്കിൽ നോർ ഗെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നാൻ ഗെയ്റ്റ് വെച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യും ഇതാണ് രണ്ട് ഗെയ്റ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നാൻഡും നോറും ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗെയ്റ്റ്സ് അപ്പം ഇതുപോലത്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർ ഗെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നാൻ ഗെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എഴുതുക എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബാർ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ ബാർ പ്ലസ് ബി എന്നായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ നോർ ഗേറ്റ് വെച്ച് നമ്മളിപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആയതുകൊണ്ട് നോർ ഗേറ്റ് വെച്ചായിരിക്കും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കുക ഒരു നോർ ഗേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് എ ബാർ ബി കൊടുക്കും ഇനി അടുത്ത ഇത് ഇത് അടുത്തൊരു നോർ ഗേറ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എ ബാർ ബി കൊടുക്കും ഇനി തേർഡ് ഒരു ഒരു നോർ ഗേറ്റ് ത്രീ ഇൻപുട്ട് നോർ ഗേറ്റ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ സി ബാർ ഡി ബി ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു നോർ ഗേറ്റിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അതിൻ്റെ മിനിമം ഗെയ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിയലൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് അത് നമുക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അതിന് നമുക്ക് ഗെയ്റ്റ് വെച്ച് ഇമ്പ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോർ ഗേറ്റ് എടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു നോർ ഗേറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വൺ നോർ ഗേറ്റ് അതിന് ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എയും ബി ബാറും കൊടുക്കുക അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഒരു നോർ ഗേറ്റ് ത്രീ ഇൻപുട്ട് നോർ ഗേറ്റ് എടുക്കാം അതിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് എ ബാർ സി ഡി അത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു നോർ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ദിസ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ദിസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എ പ്ലസ് ബി ബാർ ഹോൾ ഇൻ ടു എ ബാർ പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് സം സം ആണ് സം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗേറ്റ് വെച്ച് റിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കേസിൽ നാൻ ഗേറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നാൻ ഗേറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ഒരു നാൻ ഗേറ്റ് എടുത്തു അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സി ഇൻ ഡിയും കൊടുത്തു ബി സി ഇൻ ഡിയും കൊടുത്തു വേറൊരു നാൻ ഗേറ്റ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് എ ബാറും ഡിയും കൂടെ കൊടുക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു നാൻ ഗേറ്റിൽ കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷൻ എ ബി സി ഡി അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നോർമലി ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തരും അതിൻ്റെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗേറ്റ്സ് വെച്ച് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നാൻ ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റും പറയത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ആണെങ്കിൽ നോർ ഗേറ്റും സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നാൻ ഗേറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എല്ലാ കെ മാപ്പിൻ്റെ എല്ലാ കാറ്റഗറീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് എ വണ്ണും ടുവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നോർമലി ഒരു ടെൻ മാർക്സിന് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രം മോഡ്യൂൾ ടു കെ മാപ്പ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക Thank you